எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இந்த சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என்ன இந்த சேனல் அவ்வளோ முக்கியமானு கேட்டிங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் இல்லை உங்களோட பசங்கள இந்த வருஷம் இன்ஜினியரிங் சேர்த்திங்களா ஏற்கனவே இன்ஜினியரிங்க்கு ஐம்பது சதவீதம் மேலே அட்மிஷன் டவுன் ஆகிடுச்சு படித்த பல பேருக்கு நல்ல வேலையும் கிடைக்கல இன்ஜினியரிங்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல இப்போ இந்த நிலமையில் நீங்கள் இல்லை உங்கள் பசங்களை இன்ஜினியரிங் சேர்த்திங்களா முதல்ல இன்ஜினியர்னா யாருன்றது தெரியணும் நம்ம பயன்படுத்துகிற எல்லா பொருள்லேயுமே கண்டுபிடிச்சவன் இன்ஜினியர் அதை உருவாக்குற மாதிரி அவன் இன்ஜினியர் நம்ம கிட்ட எத்த வந்து சேர்க்கறான் பாருங்க அவன் இன்ஜினியர் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறான் பாருங்க அவன் இன்ஜினியர் இப்ப இன்ஜினியரிங்க்கு ஃபியூச்சர் இல்லைன்ட்டு நம்ம இன்ஜினியரிங் கோர்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ நோ இன்ஜினியர்ஸ் ஃப்ரம் டுடே ஆனர்ஸ் இப்ப என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க மொபைல் போன் அப்டேட் ஆகலாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆன்டிவைரஸ் சாப்ட்வேர் அப்டேட் ஆகலன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ ஏன் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனே இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் அப்போ நமக்கு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் எவ்வளோ முக்கியன்றது தெரியுதா இப்போ இருக்கிற இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேருந்து வர பல மாணவர்கள் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இருக்க மாட்டாங்க பல பேருக்கு புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் பண்ண மாட்டாங்க பல பேருக்கு நல்ல வேலையும் கிடைக்க மாட்டுது இதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஒருத்தன் ட்ராயிங் கிளாஸ் போகிறான்னா அவங்க ட்ராயிங் படிக்க போகிறான்னு சொல்லுவோமா கற்றுக்க போகிறான்னு சொல்லுவோமா என்னடா கேள்வி இது கண்டிப்பாக அவன் கற்றுக்க போகிறதான் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அவன் ட்ராயிங் கற்றுக்கிட்டான் இதை வச்சு அவன் அந்த ட்ராயிங்கை வச்சு அவன் வெளில வேலை தேடுறான் அவனுக்கு வேலையே கிடைக்கலனா இப்போ அவன் லைஃப் அவனால் சர்வே பண்ண முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக முடியும் ஏன்னா அவனுக்கு ட்ராயிங் தெரியும் பல இடத்துல ட்ராயிங் வரைஞ்சி அவன் சர்வே பண்ணுவான் இல்லையா பல பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து அவன் சர்வே பண்ணுவான் இப்போ நீங்க காலேஜ் எதுக்கு போறீங்க படிக்க போறீங்களா இல்ல கத்துக்க போறீங்களா படிக்க போறதுதான் சொல்லுவோம் அப்பதான் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் நல்ல மார்க் எடுத்தாதான் நல்ல கம்பெனியில் வேலை வாங்க முடியும் சொல்லுவோம் இது அடிப்படையில தப்பான ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்க நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க்கும் எடுத்துட்டீங்க இப்ப வெளில வேலை தேடுறீங்க உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலாம் உங்க நிலைமை என்ன நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நான் நல்ல மார்க் எடுத்துட்டா நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவேன் சொல்லுவீங்க இப்ப நீங்க எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ட்ரை பண்ணாலும் உங்களுக்கு வேலையே கிடைக்கலன்னா உங்க நிலைமை என்ன நீங்க இன்ஜினியரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டே வழி மட்டும்தான் ஒன்னு ஆண்டர்பிரனர் சொந்தமா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது அதாவது உங்களோட சொந்த இனோவேஷன்ஸ்ல இருந்து உங்களோட சொந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து உங்களோட எண்ணங்கள்ல இருந்து நீங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோர் கம்பெனில பிளேஸ் ஆகுறது அதாவது ப்ரைவேட்டா இருக்கலாம் இல்ல கவர்மெண்டா இருக்கலாம் உங்களோட கோர் ஃபில்ல நீங்க வேலை பார்க்கறது ரெண்டுத்துல நீங்க எதாவது ஒன்னு ஆனாலும் நீங்க ஒன்னா ஒருங்க கத்துக்கிட்டா கண்டிப்பா நம்மளால ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு ஆக முடியும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நம்ம நார்மலா ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்படிஷன்ல கலந்துக்கிறதுக்காகவோ இல்லை ஒரு சிம்போசியம் கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்காகவோ இல்லை ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றதுக்காகவோ இல்லை ஒரு ஃபண்டிங் ஏஜென்சில நம்ம ஃபண்டிங் வாங்குறதுக்காக நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம இதுக்காக எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்போ எதுக்காக நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டா டெவலப் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம காம்படிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம ஒர்க் ஷாப் கான்ஃபரன்ஸ் சென்னால ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம ப்ரொப்போசல் அப்ளை பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம பேப்பராக பப்ளிஷ் பண்ணணும் இப்போ ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷனில் செலக்ட் ஆகுதோ ஆகுதோ ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக அதை ப்ராடக்டாக டெவலப் பண்ணி முடியும் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்போ உங்களால் சொந்தமாக கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இல்லை அந்த ப்ராடக்டை வச்சு உங்களால் ஒரு போர் கம்பெனியும் பேஸ் ஆக முடியும் அப்போ நீங்கள் இன்ஜினியராக இருந்தால் உங்களுக்கு ரெண்டே வழி மட்டும்தான் ஒன்று ஆண்டர்பிரனர் இல்லைனா கோர் கம்பெனியில் பேஸ் ஆகிறது இன்ஜினியரிங்கில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது படித்து முடிச்சுட்டு ஒழுங்கான வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறது அட்மிஷன் கம்ப்ளீட்டாக டவுன் ஆனது படிக்கும்போது அரியரோடு படிக்கிறது இந்த மாரி நிறைய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த சேனல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளத்துக்காக சொல்யூஷன் கிடைக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தையும் இல்லை நான் வேற எந்த டாப்பிக்கில் பேசணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க இல்லைன்னா நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் அட்டாச் பண்ணுறேன் அந்த கூகுள் ஃபார்மை ஃபில்அ